。解决好了，宇哥。啊，他们家属打电话过来，送了一条烟给我，又非常的说了些感谢的话。哦。现在他们家属已经到里面去，把那死者拿回家去了。嗯，我也就回来了。嗯。是啊。啊。先去试一下气。跟他说，宇哥没被吓多重了，我跟老妈给吓得要命。那天就是已经是前天晚上了，宇哥，宇哥发现那个尸体之后，他去。他去报警了，去报警了之后就叫了公安局去看，嗯、呃，但是他回来的时候我在炒菜，没有跟我说，然后，然后我就是不想吓到你们，我这么就是啊，然后他嗯拍那个视频下来的时候，大家看到是只看到那一点点，其实他把那个整个那个门已经腐烂掉那个，哎呀怎么说，反正，哎，当时宇哥。那天晚上我们吃完爆米花，就那个公安局的又叫他去录口供，就没有跟我讲，然后就把那个手机那个剪辑放到那里，我就接着他的那个剪，哇，哎呀，那个剪到那里的时候，我不知道啊，因为他没有跟我说是那个事情啊，他只说看到脏东西回来的时候是不是？嗯，看到那个那个。我就是骷髅头那两个眼睛黑洞洞的那个，哎呀，我到现在还吃不下饭，我到现在都、嗯、老妈说这几天晚上也睡也睡不好，就是因为你拿那个给放在那里之后，我我给吓到了，老妈又去把手机拿起来看，你也给吓到，我们两个给吓得要死，我两个晚上没睡好了，那就去看一下吧。所以那天前天我那个没有发视频，就是我那个视频，我根本都剪不出来，我我真的好怕。后面是宇哥自己剪的，宇哥宇哥把那个事情跟公安局的说了，然后又带了公安局的去山上去看，来来回回好多趟，我晚上回来他也没告诉我什么，不想让你们担心呢、啊，结果把我们吓死了。然后，然后昨天也是一宇哥一天的跑跑公安局，在录口供，在在那个，反正就是协助他们调查这个事情嘛。就今天，今天那个家属，家属让呃，就说确认是他们家的人。在旁边还那个夏天，好多人进去找都没找到。哎呀，我觉得我现在都语无伦次的，不知道在说什么。我们去我们村那个师傅那去看一下吧。嗯。就跟老妈说一下。哦。看怎样去去去去收一下金家，现在要包个红包去。我们村那个师傅的家就在前面那里，我们去看一下。像刀啊，像刀啊，像刀啊，像刀啊，像刀啊，像刀啊，像刀啊，我跟婆婆真的是被吓得不轻，两个晚上都没睡好，现在等于让师傅爷爷，呃，收了收收金之后，我们也寻求一个心理的安慰，嗯、呃，这个。这个这个这件事情呢，也就告一段落。宇宇哥说，那个人喝了两瓶农药，真的是想不通的一个什么事情，不知道。而且那时候夏天去找的人好多，去了好多好多波好多波都没找到人。这个年代这么好，还有什么想不通的需要喝农药去解决的事情？哎呀，现在。我们晚上就希望都能睡好觉就行了，不要再去想这个事情了。我们应该也是功德无量的事情，我们等于是让他的家人找到他了。哦，宇哥，嗯，现在现在他们拿走了，嗯、呃，那个骨灰都在山上把它烧好了，拿走了。不想了，不想了。